ইকরা সফটওয়্যার পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাজাল খান আমার আজকের এই ভিডিওটি মূলত আমাদের যারা লিনাক্স ক্লায়েন্ট রয়েছে লিনাক্স হোস্টিং ইউজ করে থাকেন এবং যারা সি প্যানেল সি প্যানেল ইউজ করে থাকেন তাদের জন্য করা হচ্ছে আজকে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনি কিভাবে আপনি একটা হোস্টিং নেওয়ার পরে কিভাবে আপনার ওয়েব কন্টেন্ট আপনার সি প্যানেল থেকে সি প্যানেলে কোথায় আপনি আপলোড করবেন সো এই কাজটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে এই কাজটা দেখানোর জন্য আপনাদেরকে আপনাদের যেটা করতে হবে প্রথমে আপনার সি প্যানেলে লগ করতে হবে মানে আপনি যখন একটা হোস্টিং নিচ্ছেন নতুন হোস্টিং সেই হোস্টিংয়ে যখন আপনাকে ক্রেডেন্সিয়ালগুলো বা আইডি পাসওয়ার্ডগুলো দেওয়া হচ্ছে সেই পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করবেন আপনি লগ করার পরে আপনার ফাইল ম্যানেজার যে অপশন আছে আমরা সব সময় যেটা রিকমেন্ড করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ওয়েব কন্টেন্টগুলো অবশ্যই অবশ্যই ফাইল জিলা যে এফ টিপি ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার রয়েছে ফাইল জিলা হোক কিউট এফ টিপি হোক কোর এফ টিপি হোক সেগুলো দিয়ে কানেক্ট করে তারপরে আপনি করেন কারণ সি প্যানেলে কিছু লিমিটেশনস থাকে যে আপনি ফাইল নাইনটি নাইন এমবির বেশি ফাইল আপনি কিন্তু দিতে পারেন না সো এই এই যে লিমিটেশনসটা এই লিমিটেশনস থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে আমাদের রিকমেন্ডেশন থাকে যে আপনি ফাইল জিলা দিয়ে আপনি আপনার ওয়েব কন্টেন্টগুলো আপলোড করবেন তো প্রথমে আমি দেখাই যে আপনি আসলে কিভাবে সি প্যানেল থেকেও ফাইল আপলোড করতে পারেন সেটা হচ্ছে এই যে ফাইলস অপশন প্রথমে আপনি লগ ইন করার সাথে সাথে উপরে যে প্রথম যে পোর্শনটা এটার যে ফাইল ম্যানেজার এখানে আপনি যাবেন এখানে গিয়ে আপনার ওয়েব কন্টেন্টগুলো অবশ্যই 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 আপনার পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচ টি এম এল নামে যে ফোল্ডারটা রয়েছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে থাকবে এই যে দেখেন পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচ টি এম এল সো আমি একটু একটা কাজ করে দিচ্ছি কারণ আপনাদের দেখার জন্য সুবিধাটা হবে ওকে এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে সেই অপশনগুলো পাব এর মধ্যে একটা হচ্ছে পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচ টি এম এল এটার ভিতরে ঢুকে আমি আমার ওয়েব কন্টেন্টগুলো আপলোড করব সেটা ওয়ার্ড প্রেসের কোনো সাইট হতে পারে এইচ টি এম এল কোনো সাইট হতে পারে সো যা কিছুই হোক আপনার ওয়েব কন্টেন্ট আপনি এই পাবলিক আন্ডারস্কোর এইচ টি এম এলের ভিতরেই রাখবেন কিন্তু আমাদের রিকমেন্ডেশন যেহেতু থাকে যে আপনি ফাইল জিলা দিয়ে কানেক্ট করবেন ফাইল জিলাতে কীভাবে কানেক্ট করতে হয় সেটা আমরা আরেকটা ভিডিওতে আপনাদেরকে অলরেডি দেখিয়েছি সো আমি আজকে ওই কানেকশানের দিকে যাব না আমি যেটা আপনাদের দেখাবো যে আমি অলরেডি এখানে আমার ইনফরমেশানগুলো দেওয়া সো কানেক্ট করব কানেক্ট করে তারপরে এইখানে যে অপশনগুলো আসে এই যে ফাইল নেমের যে অপশন এটা হচ্ছে আপনার সি প্যানেলটা এইখানে আপনি যেটা হচ্ছে পাবলিক আন্ডারস করে এইচ টি এম এল সো এটার ভিতরে ঢুকে আপনি আপনার কন্টেন্টগুলো এখানে রাখবেন এখান থেকে আপনি কন্টেন্টগুলো দিতে পারেন আপনার ইমেজ আপনার যে কোনো সাইট সে সবই আপনি এখান থেকে দিতে পারেন এবং ফাইল জিলাতে কানেক্ট হওয়ার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে ডট ফাইলগুলো যে ডট ফাইলগুলো আপনি সি প্যানেল থেকে দেখতে পান না সেই ডট ফাইলগুলো কিন্তু এখানে আপনি খুব সহজে দেখতে পাবেন এখানে দেখেন ডট এইচ টি এক্সেস এটা একটা ডট ফাইল হিডেন ফাইলগুলো কিন্তু আপনি সি প্যানেল থেকে দেখতে পাবেন না যদি না আপনি হিডেন ফাইলের অপশনটাকে অন করে রাখেন কিন্তু আপনি এই ডট ফাইলগুলো সবই কিন্তু আপনি এই ফাইল জিলা দিয়ে যখন কানেক্ট হবেন তখন কিন্তু দেখতে পাবেন সো আপনি দুইটা ওয়েতে আপনার ওয়েব কন্টেন্ট রাখতে পারেন একটা হচ্ছে সি প্যানেল থেকে সরাসরি আর একটা হচ্ছে আপনি ফাইল জিলাতে কানেক্ট হয়ে সো সি প্যানেল থেকে সরাসরি করতে গেলে যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে ফাইলের লিমিটেশান ফাইল আপলোড ফাইল সাইজের যে লিমিটেশান সে লিমিটেশানটা থাকে যেটা কিন্তু ফাইল জিলাতে কানেক্ট হয়ে আপলোড করার ক্ষেত্রে থাকে না সো আমরা সব সময় বলি যে আপনারা আপনাদের ওয়েব কন্টেন্ট যখন সি প্যানেলে আপলোড করবেন সেটা অবশ্যই ফাইল জিলা দিয়ে বা এফ টিপি ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার দিয়ে করেন তো এই ছিল আজকে আমার কীভাবে আপনি সি প্যানেলে লগ ইন করে আপনার ফাইল আপলোড করবেন সেই জিনিসটা দেখানো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা কাজে লাগবে তারপরে যদি কোনো কনফিউশন কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আমাদের সাপোর্টে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের সাপোর্টের অ্যাড্রেস সাপোর্ট ধন্যবাদ